akamletea vile vyombo na yeye akamimina Kawa vilipokwisha kuja vile vyombo akamwambia mwanawe niletee tena chombo akamwambia hakuna tena chombo mafuta yakakoma ndipo akaja akamwambia yule mtu wa Mungu na akasema enenda ukayauze mafuta haya uilipe deni yako nayo yaliyosalia uyatumie wewe na watoto wako amen kichwa kikuu cha wiki nzima hii kinasema uchumi wako ulivyo ni matokeo ya ufahamu wako hicho ni kichwa kikuu lakini tutakuwa na vichwa vidogo vidogo kila siku uchumi wako ulivyo ni matokeo ya ufahamu wako uchumi wako ulivyo ni matokeo ya ufahamu wako sasa leo nina kichwa kidogo kinasema tumia chupa ya mafuta kubadili uchumi wako tumia chupa ya mafuta kubadili uchumi wako napozungumza kutumia chupa ya mafuta sina habari ile ya kwamba nakupaka mafuta ili uchumi wako uwe mzuri lakini ninamaanisha chupa ni kile kitu kidogo ambacho unacho ambacho unaweza ukaanza nacho maisha tumeona habari hii ya mwanamke mjane ambaye alikuwa nadaiwa habari hii wengi mnaifahamu na nikisema nianze kufanya simulizi pengine naweza nikachukua muda alafu nisifike kwenye lengo ambalo nilikuwa nataka kusema lakini mwanamke huyu alikuwa nadaiwa na alikuwa ni mjane na kilichokuwa kimebakia ni kwamba watoto wake walikuwa hatarini watoto wake walikuwa hatarini ili wachukuliwe wapelekwe kuwa watumwa kwa sababu ya umaskini umaskini ni mbaya mwanamke amebaki mjane anajiona kana kwamba hana kitu kwa habari ya uchumi lakini amejaa madeni na anakutana ghafla na mtumishi wa Mungu Elisha anapata nafasi ya kukutana na mtumishi wa Mungu amejaa huzuni hana tumaini na akafunguka akamweleza mtumishi wa Bwana kwamba nina shida na mume wangu ameondoka kilichobakia watoto wangu nao wataondolewa watapelekwa kuwa watumwa lakini Elisha alipoona kiu ya yule mama anamuuliza ni kufanyie nini na swali la kwanza ni kufanyie nini swali la pili una nini na wewe kila mara unapokuja hapa kanisani Pengine kuna vitu vimekusonga. Kuna vitu vimekusonga umefika mahali unafikiri unafikiria kwamba sasa kilichobakia hata kile kidogo kilichobaki ninamalizia kinamalizia kuchukuliwa. Mume ameondoka na hata watoto waliobakia wataondoka. Yamkini kuna maisha ambayo unapitia kuna vitu fulani ambavyo ulivitegemea sana vimekwisha kuondoka na sasa hata kile kidogo ambacho ulikuwa unakitegemea kinakaribia kuondoka kwa mtizamo wako lakini Mungu anakuuliza ni kufanyie nini swali la kwanza lakini la pili una nini ni kufanyie nini na una nini naamini wote tumefika hapa ili tuombe lakini Mungu anatuuliza ni kufanyie nini na wiki hii tutashughulika na uchumi wetu lakini Mungu anakuuliza unapozungumza habari ya uchumi hivi unataka nini hasa Unajua kuna watu wengi tunapozungumza habari ya uchumi wanasema Mungu bariki uchumi wangu bariki uchumi wangu badilisha uchumi wangu boresha uchumi wangu hivi lakini unataka nini Hebu muangalie mwenzako muulize unajua unachokitaka Ni kuambie ukweli walokole wengi wapendwa wengi huwa wanaomba bila malengo bila target Na wengine wanaishi licha ya kuomba wengine wanaishi bila target Yaani unafanya kazi ile ambayo umekutana nayo sio ile ambayo ulipanga kufanya hata leo umeamka hivi umepanga kufanya nini leo muulize mwenzako tu kwa upendo kwamba una mpango gani kwa siku ya leo unajua kuna mwingine amepanga kuosha vyombo tu alafu basi hivyo vyombo vitakuingizia hela mwingine amepanga nikishafagia basi alafu vingine vitakavyotokea mbele ya safari mbele kwa mbele kuna plani haiwezekani ukafukuza umaskini kwenye maisha yako kama huna plani hata kama unaenda kulima mchicha hakikisha umeweka malengo ya kwamba ninatamani nilime tuta moja leo 
Yaani hili tuta ninalolianza leo angalau leo ni lime tuta moja. Kesho tuta la pili. Namkumbuka mchungaji mmoja yuko kule Tarime. Ni mtaje tu atasio shida. Mchungaji wa kanisa la Kiluteri anaitwa mchungaji Maguge, ni mkuu wa Jimbo kule Tarime. Anasema wakati fulani alikuwa kule Mbea kabla hajawa mchungaji. Na akawa amejiwekea malengo. Akawa analima mboga mboga. Mboga mboga tu akawa analima mboga mboga. Na akalima matuta kumi Akamwambia Mungu, mimi malengo yangu ninataka nitoke kupitia haya matuta ninayoyalima hapa. Na akamwambia katika haya matuta kumi akamuonyesha akamwambia ili hapa ni la kwako lote la kwako kitu cha kweli nenda tarime utamkuta mchungaji maguge wala sikupi ushuhuda wa uongo mchungaji akasema akiwa kule mbea kabla hajawa mchungaji akiwa kijana mdogo akalima matuta kumi akamwambia Mungu hili moja hapa ni la kwako sasa naomba Mungu unisaidie tusikose maana nikikosa na we hili la kwako litakuwa limekosa kwa hiyo Mungu ninakuomba hakikisha haya yangu tisa yamezaa vizuri na la kwako lizae vizuri. Ilikuwa ni nyanya. Anasema alifanya kazi kwa malengo, alifanya kazi kwa bidii na baadaye alivuna vizuri. Na lile tuta kwa uaminifu, lile tuta la Mungu kwa uaminifu akalipeleka sadaka. Na akasema alikuwa hana nyumba. Kuanzia mazao ya nyanya zile ambazo alilima mbea akaanza msingi wa nyumba yake ya kwanza alipotiwa moyo kwa mavuno kidogo aliyoyapata akaendelea na kazi zaidi akaendelea zaidi akaendelea zaidi akaendelea zaidi leo yule mchungaji tunavyozungumza leo ana majumba ya kwake ana gari Land Cruiser ya kwake kama hii unayoona ya Jimbo nayoendesha ya kwake sio ya Jimbo ya kwake ya kwake lakini alianza na nini? Na matuta ya nyanya. Kuna watu wengi wanakwenda bila malengo. Kuna watu wengi wanawaza mabiashara makubwa lakini hawataki kuanza mwanzo mdogo. Mwanamke anaulizwa ni kufanyie nini? Unajua? Sasa na yeye alipoulizwa ni kufanyie nini? Swali la pili anaulizwa una kitu gani nyumbani? Akasema mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Sina ila chupa ya mafuta. Mwenzetu mchungaji alianza na jambo dogo. Akaendelea kwa bidii kwa bidii kwa bidii. Na sasa ana uwezo mkubwa wa kumtosha. Lakini mwanamke huyu kukata story iwe fupi. Alianza na chupa ya mafuta. Alianza na chupa ya mafuta. Aliulizwa una nini? Akasema nina chupa ya mafuta. Niambie una kitu gani nyumbani? Usidharau mwanzo wako mdogo. Kanuni ya kwanza, usidharau mwanzo mdogo. Nimekwambia mchungaji yule alianza na mchicha, lakini alikuwa mwaminifu, akasema tuta la Mungu. Na tatizo la wapendwa wengi, wanawekaga nadhiri, lakini wakishafanikiwa wanaanza kuingia tamaa. Kwamba sasa Mungu, hivi itakuwaje nikimpa Mungu hivi vyote. Lakini mchungaji yule alifanya uaminifu. Na baadaye Mungu akampandisha, akampandisha, akampandisha uinjilist baadaye ni mchungaji lakini mama huyu alianza na mwanzo mdogo niambie una kitu gani nyumbani usidharau mwanzo mdogo Mungu anaanza na kitu ulicho nacho Musa aliulizwa una nini mkononi akasema fimbo na ile fimbo alipoitambua ikawa sababu ya kuwasaidia waisraeli kuna kitu kidogo ambacho kiko mkononi mwako kiko nyumbani mwako kiko kwenye akili yako Siku ukijua kukitumia umetoka. Bwana asifiwe sana. Mwanamke anachupa nyumbani ajui kama amekaa na utajiri nyumbani. Anaulizwa una nini? Anasema mimi sina chochote, zaidi sana nasubiri watoto wangu wapelekwe utumwani. Na mimi natangaza asubuhi ya leo, hayupo atakaye pelekwa utumwani katika jina la Yesu Kristo. Kile kidogo ulicho nacho kitakusaidia na kitakutoa endapo utakitambua na kuanza kukitumia. Anza kutumia ile potential ndogo ambayo Mungu amekuwekea ile nguvu kidogo ulionayo katika ufunuo Yesu anazungumza na mtumishi wake Yohana anamwambia napajua napajua uka hapo ya kwamba una nguvu kidogo lakini hiyo nguvu kidogo imekusaidia umelishika neno 
na kwa sababu hiyo nitakufanya kuwa mkuu nguvu kidogo Mungu hahitaji uwe na nguvu kubwa ili ndipo upenye anawekeza kwenye nguvu kidogo ulionayo ili upenye Mungu anaanza na vitu vinyonge kuviimarisha na kuvitia nguvu Ebu fikiri nikaanza kuwaza nikakumbuka hivi si tunatazamana hapa tunaonana tulivyo wazuri muangalie mwenzako usoni muone alivyo mzuri alafu atabasamu kidogo alafu nikuambie kitu huyo unayemuona huyo Mungu alianza kutengeneza matope yani asili yake ni matope Mungu alianza na matope kutengeneza Adamu wa kwanza lakini waliofuata walizaliwa hawakutoka kwenye matope tena Mungu anaanzaga na kitu kilichodharauliwa, kitu kinyonge. Alafu anakiboresha, anakiboresha, anakiboresha. Kwa nini unadharau mwanzo wako mdogo? Ni kweli unawaza. Una mipango mikubwa. Lakini hiyo mipango mikubwa haiwezi kufikiwa kama hujaanza na kitu kidogo. Ni lazima ukubali kuanza na kitu kidogo. Nina rafiki yangu yuko Mwanza. Mdhamini wangu Andoa. Yeye alikuwa na maono ya kujenga nyumba kubwa lakini alichokifanya anaishi nyakato alichokifanya akasema kwa nguvu hii niliyo nayo akasema ni kweli nina maono makubwa lakini kwa nguvu niliyo nayo ngoja niende kwa hatua ni ile ile kwamba una nini nyumbani kwako kwa hiyo aliangalia ana nini nyumbani kwake alichokifanya akajenga msingi mkubwa kabisa wa maono ya nyumba yake alafu akanyanyua vyumba viwili ule kwingine kote kukabaki akaipandisha mpaka juu akaifunika alafu akahama kwenye upangaji akaingia kwenye nyumba yake watu wakawa na shangaa alafu jamaa alikuwa ni mtu mkubwa alikuwa mratibu wa mradi mmoja wa kudhibiti ukimwi tena hii gari tunayoitumia ya Jimbo ndio alikuwa na, ndio ilikuwa gari ya mradi huo kule Mwanza wakati huo lakini ni afisa lakini ameamua kutoka kwenye kupanga akae kwake vyumba viwili na kwingine kumebaki matoleo mwanzo mdogo mwambie mwenzako mwanzo mdogo alipoendelea ile kodi ambayo alikuwa anailipa kule kila baada ya muda inaongeza chumba kila baada ya muda inaongeza chumba kila baada ya muda inaongeza chumba maana msingi ulikwisha kuwekwa leo anaishi kwenye jumba kubwa hebu mpe Yesu makofi kwa ajili ya maono hayo lakini unakuta walokole wengi Nyumba zenu mnazijenga kwenye midomo. Nyumba zenu mnazijenga kwenye maombi. Hamwendi kwenye mchanga, hamwendi kwenye simenti. Muulize mwenzako, uko salama? Biashara zenu mnazijenga kwenye maombi alafu zinaishia hapo. Hivi kesho mtakuja tena jamani kuomba. Omba. Sasa sije ikawa, usije ukafikiri mimi nakukatisha tamaa. Mimi nakutia moyo, uombe alafu uingie kazini. Mwambie mwenzako unaelewa hilo somo? Mwanzo mdogo. Walokole wengi tunapenda uafisa ambao hatujaufikia. Kubali mwanzo mdogo. Niwape ushuhuda wa maisha yangu nilipoanza kazi kule Mwanza. Niliwahi kuambia. Nilianza kazi mimi nikiwa na miaka 23 diocese. Nilikuwa kijana mdogo nilikuwa sina kitu. Na siku moja nikiwa ninafagia ofisini kwangu. Niko tu na deki ofisini kwangu ndio nimeingia akaja askofu wa wakati huo nisimtaji kwa kule Mwanza aliponikuta sasa sijui akupenda niajiriwe sijui akuf... sijui ni nini amefika tu nikamsalimia shikamoo baba askofu kaniangalia na huyu yani badala ya marahaba wana... na huyu unajua ingekuwa rahisi kusema kwamba sasa kwa mazingira haya mimi ninakimbia sitaki tena kanisa na ningekimbia nisingefika mahali nilikofika mwanzo mdogo Mwa, katika mwanzo mdogo unaweza ukadharauliwa lakini komaa ikiwa ni makusudi ya bwana utapenya katika jina la bwana huwa sisahau sisahau gi yani ninakumbuka ile picha ya siku zile nilimsamee lakini sasa akili huwa ina rekodi tu huwa nakumbuka nilivyoambiwa na huyu yani maana yake ni kana kwamba umeingia mahali ambako hapa kuhusu Hei nikaanza kusema ah, si unajua mimi ndio yule nilishinda kwenye interview. <laughs> Sasa unajua maaskofu hawaingiaji kwenye interview, wanaoingiaga ni makatibu wakuu. Alafu waliokuwa wanatakiwa kunitambulisha hawakunitambulisha. 
Lakini nacho kisema unapokuwa na mwanzo mdogo wakati mwingine unadharauliwa wakati mwingine unaona kuna vitu kama vile unaona kama vile matope matope hivi lakini kumbe ndio mtu Bwana asifiwe sana Wakati watu kama wangeli kuepo wangeli muona Mungu wakati anakoroga koroga yale matope wangesema huyu ni mwenda wazimu lakini hawakuepo watu hata hivyo Lakini kumbe Mungu anajua anachokitengeneza anachukua udongo huu anakoroga 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 ya mkini hata malaika walikuwa wanashangaa kwamba huyu baba yetu leo anatengeneza nini. Sikiliza nikwambie, inawezekana kuna vitu unatengeneza ambavyo vinaonekana ni mwanzo dhaifu, wengine hawaelewi, wanakuzomea, lakini maada wewe unajua unachotengeneza, endelea kukoroga hayo matope mpaka mtu atokee katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Nyumbani kwako una nini? Ndilo swali ambalo mwanamke anaulizwa usidharau mwanzo mdogo lazima uanzie mahali fulani ndipo uendelee mbele Mungu alianza na matope kumtengeneza Adamu na baadaye Adam na Eva walianza kuzaa mwanadamu wa kwanza hakupatikana kistaarabu lakini waliofuata baada ya yule wa kwanza angalau basi hata kama ni kwa uchungu lakini alipatikana kistaarabu lakini wa kwanza alikuwa ametengenezwa na material dhaifu mwanzo wako wakati mwingine unaweza ukaanzishwa na vitu dhaifu lakini katika vitu hivyo dhaifu maadamu ndio njia ya Bwana kaa hapo hapo kuna watu wamefika juu sana lakini walianzia levo za chini kuna watu ninawafahamu sasa wengine ni makatibu tawala wengine ni wakuu wa wilaya lakini ukiwauliza story zao walianzaga kuwa makarani lakini walipofanya kazi yao kwa uaminifu Mungu akawainua kuna watu nawafahamu kwenye sistemu ya kanisa walianza kuwa makarani leo ni wahasibu leo ni maauditors tatizo lako hiyo kazi unayoifanya kila siku unailani kila siku unailani utakuja kupanda lini sasa yani unaenda kwenye biashara yako unakaa hapo kila siku unasema ah unajua hii kazi bwana kila siku tu yani hakuna siku unaisemea vizuri sikiliza asubuhi ya leo unapokwenda kwenye kazi yako isemeshe iambie katika jina la Yesu huu ni mwanzo mdogo ninaelekea kwenye mwanzo mkubwa utakuwa mkubwa katika jina la Yesu Kristo kama ni mifugo iko michache iambie huu ni mwanzo tu ninaonekana katika hali duni lakini nyinyi mifugo mtaongezeka na wakati unaiambia hivyo endelea kufanya mikakati ya kuiongeza endelea kuilisha zaidi endelea kuipandisha kwenye madume ili endelee kuzaa endelea kuipa, kuipa madawa endelea kuipolish maombi yanafanya maombi ya uchumi yanafanya kazi sambamba na bidii bwana asifiwe Yaani hakuna formula nyingine. Maombi ya uchumi yanaenda sambamba na bidii. Unaombea uchumi, hakuna bidii, hakuna matokeo unawe yatakayotokea yaliyo bora. Kwa jambo la kwanza ambalo nataka ulishike usidharau mwanzo mdogo. Unapoelekea kwenye uchumi mkubwa, usidharau mwanzo mdogo. Usidharau kile kidogo ulicho nacho ambacho kinaonekana kama chupa usikidharau jambo la pili ushirikiano na watu sahihi ni wa muhimu sana unapojenga uchumi wako kuna watu wengine wana, wana umimi tu umimi tu wazungu wanaita egoism umimi tu yani hata utaki kujifunza kwa wengine kwamba kuna kitu gani huyu mwanamke hakujua kama vyombo vya majirani vingeweza kuwasaidia kumsaidia mafuta yameanza kutoka Yesu ameshatengeneza ame muujiza wa mafuta lakini anajiuliza sasa hai, huu muujiza ukianza hivi vitu nitavitunzaje akapewa akili akaambiwa shirikiana na majirani nenda kwa majirani alafu uchukue vyombo vya kutosha ukinge hayo mafuta sasa kuna watu wengi leo hawapendi kujifunza kwa watu wengine na mimi niwaambie tumesema haya ni majira ya msimu msimu wa uchumi ni msimu wa pamba ambao ndio wanasema ndio msimu ndio kipindi ambacho hela inakuwa na mzunguko mkubwa kwa kipindi hiki ukiidaka hela usiende kushona vitenge ukiidaka hela usiende siju kula kula hovyo weka akiba maana inakuja wakati wa uhitaji kipindi cha msimu sasa huyu mwanamke muujiza umekwisha kutengenezwa lakini hawazi habari ya nani anaweza kunisaidia 
mpaka Elisha alipompa akili akamwambia we namna gani haya mafuta utahifadhije usipokwenda kutafuta vyombo kwa watu wengine na walokole wengi wamefika mahali wamekwama wanasema ah, nitafanyaje biashara na mtu ambaye hajaokoka nitafanyaje biashara na mlevi si ajabu yule mwanamke anapotazama hivi majirani anaona ni walevi anaona ni wazinzi anaona ni waongo alafu anasema nitafanyaje biashara na huyu sikiliza nikwambie biashara huwa haijaokoka <laughs> unanielewa biashara haiokokagi biashara ni hela in god we trust in money we count kwa Mungu huwa tunaamini lakini hela huwa tunahesabu hata kama nimepewa na papa Mnaniangalia kama vile leo sina imani. Lakini na imani kamili na nafubiri neno la Mungu kamili kamili. Biashara huwa haijaokoka, nyanya haziokokagi. Nguo haziokokagi, unga hauokoki. Kwa hiyo hakikisha mtu sahihi wa wewe kufanya biashara naye sio mlokole tu. Lakini ni mtu mwenye maono ambayo yanaweza kukuvusha mwenye maono yanayoweza kukuvusha <laughs> na, na unajua walokole walivyo wa shamba wakikuta tu labda mlokole mwenzao sasa ameanza kufanya biashara sasa sio kwamba unafanya biashara za kilevi U, ameanza kufanya biashara kwa kushirikiana na mlevi mwenye maono ya biashara anasema eh fulani tumuombe tu wapendwa huyu sasa ameanza kufuatana na masawe he huyu naye ataanza kuwa mlevi tu yani sasa hivi eti wanauza mahindi na masawe sikiliza Ukifuatana na mjinga mwenzako utakuwa mjinga tu. Ambatana na mwenye akili ili na we upate akili. Mimi nampenda askofu Mdegela kule mbe, kule Iringa. Aliwahi kusema Mimi kwenye gereji ya kanisa nikitaka kuajiri mtu. Leo nazungumza vitu vya kiwango cha juu. Mtu mchanga anaweza akapata shida. Lakini nataka aimarike. Askofu akasema kwenye tuna gereji ya kanisa kuliko kuchukua mlokole mvivu bora hata kama mtu anakunywa pombe kama ni muhuni kama ni mkorofi atengeneze magari ya watu kwa wakati tuingize hela alafu habari ya injili tutaendelea kumhubiria kuliko unaleta mlokole kila saa tu hata saa ya kazi naenda kwenye maombi kila saa ya kazi mpendwa kuna saa ya maombi na kuna saa ya kazi muangalie mwenzako usoni mwambie kuna saa ya maombi na kuna saa ya kazi hata ndio maana nilipotaka kufululiza morning glory na evening glory Roho Mtakatifu akaniambia hapana wapi muda wa kazi vile vipindi vilivyopo vinatosha Bwana asifiwe Wengine kazi yao kuzunguka tu na Biblia asubuhi mpaka jioni Ukimpata kibarua cha kukatia maua shida Ukimpa kibarua hata cha kuuza duka shida Kila siku makongamano kila saa makongamano makongamano yatakulisha Kwa hiyo ikafika mahali yule askofu akasema mimi nataka mtu anayejua kazi. Ni kwambie mlokole kama hujui kazi wewe ni bure tu. Bure kabisa. hivi e, leo mimi nimekuwa mchungaji tena kweli. Mbona naongea maneno magumu? <laughs> ni kwambie mlokole hutaki kufanya kazi wewe ni bure. Bure kabisa. Na mimi nikwambie katika fellowship hii, katika morning glory hii, hii ni morning glory ya kazi na maombi. Mwambie mwenzako kazi na maombi. Hebu ungempa Yesu makofi kwa ajili ya hiyo point. Kazi na maombi. Kazi na maombi. Unajua imefika mahali Mungu wetu anatukanwa kwa sababu Mathayo saba anasema ombeni tafuteni bisheni. Waglokole tumeishia kwenye ombeni. Katika katika Mathayo saba, saba jambo la kiroho ni moja tu, ombeni. Tafuteni ni jambo la kimwili bisheni ni jambo la kimwili. Sikiliza, kutafuta ni jambo la kimwili. Kubisha ni jambo la kimwili. Kwa hiyo maombi yamechanganyikana na kiroho na kimwili. Sasa watu mliona klipu hii nafikiri wengi mliona kwenye whatsapp wiki iliyopita mtu mmoja akawa anafundisha akawa ameandika kitabu cha njia za kupata fedha 
kitabu chake kichwa chake kinaitwa namna ya kupata fedha <laughs> alafu akaanza kupita kwa wapendwa na wamba jamani naombeni hela ni print kitabu changu kinaitwa njia za kupata hela <laughs> yani wewe umeandika kitabu cha namna ya kupata hela unafundisha watu namna ya kupata hela alafu unaanza kuwafuata kina madam T unawaomba 5000 5000 ukachape kitabu sasa yule mpendwa akamwambia hivi yule aliyeumbwa hela akasema kasome hicho kitabu chako kitakuambia namna ya kupata hela alafu utaprint kitabu hivi unanielewa tunamzungumza Yesu ambaye anaimarisha uchumi lakini hatujachukua hatua za kuimarisha uchumi wetu na natamani sana asubuhi hii ya leo tutapata muda mfupi wa kuomba lakini leo nawekeza muda mrefu kwenye mafundisho ushirikiano na watu sa, watu sahihi unaazimaga vyombo kwa nani angalia watu ambao wanaweza wakasukuma maono yako angalia watu ambao wanaweza wakasogeza maono yako sio lazima uchukue kila kitu cha maisha yake kama ni mlevi achana na ulevi wake lakini chukua mawazo yake ya biashara bwana asifiwe kama ni mzinzi achana na uzinzi wake lakini chukua mawazo yake ya namna anavyofanya kazi vizuri kama ni mwongo achana na uongo wake lakini chukua mawazo yake ya elimu ili uone namna gani anaweza unaweza kusogea na kumbuka nikiwa form 2 nilifundishwa physics na mwalimu mmoja mlevi sana alikuwa hawezi kufundisha asipokunywa nilichukua physics nikamwachia ulevi wake chukua kile unachokihitaji nisingekaa niseme mimi siingii ili darasa kwa sababu mwalimu huyu ni mlevi wewe utakosa elimu utakosa maarifa kwa hiyo lazima ifike mahali wa Kristo walokole tujue namna ya kuchagua tuache ulokole wa kishamba tuache ulokole wa kizamani zamani wa kimaskini tunapata maramia hapa na uzima wa milele mwambie mwenzako nahitaji maramia hapa na uzima wa milele mimi nakwambia siku zote huwa nasema usipokunywa chai hapa mbinguni chai haipo usipokunywa soda hapa mbinguni soda haipo usipoendesha gari hapa mbinguni hakuna magari kwa ni lazima utafute watu ambao unaona wana maono kama ya kwako usogee nao jambo la mwisho kwa leo usitake vyombo vichache hapa nimesema ni big vision alipoambiwa nenda kwa majirani aliambiwa kachukue vyombo vya kutosha sikiliza nikwambie usiwe na maono madogo fanya kama yule rafiki yangu ambaye ye alijua kwamba kwa sasa hawezi kujenga nyumba kubwa lakini akaweka msingi mkubwa akaanza na vyumba viwili lakini maono yake ni kwamba siku moja jumba langu litakuwa kubwa kale kakibanda kako unajua kuna watu miaka kumi kakibanda kako vile vile sio kwa sababu hana mtaji lakini ni kwa sababu hana maono tatizo la watu wengi leo sio mtaji lakini ni kukosa maono usitake vichache mwambie mwanzako usitake vichache maana yake ni kwamba usitake vichache refusha maono yako refusha kabisa maono yako na nikwambia ukirefusha maono inawezekana nikupe ushuhuda huu ninapomalizia kesho tutakwenda kwa habari ya matumizi kwa habari ya matumizi nilimuomba Mungu kwa kweli na mimi namshangaa Mungu na namshukuru maana amekuwa mwaminifu nilimuomba kabisa nikamwambia mimi nilipomaliza form 6 nilikaa miaka sita bila kwenda chuo kikuu nikiwa nafanya shughuli zingine za kanisani na vielimu vingine vya namna fulani ambavyo nilikuwa najifunza funza lakini baada ya miaka sita nikaenda chuo kikuu kwa nilijiona wakati naenda chuo kikuu wenzangu niliomaliza nao form 6 wengi wana degree zao wengine mpaka masters nikajiona kama nimechelewa nikamwambia Mungu kwa kuwa sasa nimeingia kwenye channel ya kwako ninaomba kabla sijafikisha miaka 45 niwe nimemaliza degree tatu nakwambia ushuhuda wa kweli niwe nimepata udaktari nikamwambia pamoja na kwamba naonekana nimechelewa maono yangu ninayarefusha sikuwa najua somo hili lakini mimi nili, nili, niliweka tu hivyo kwamba kabla ya 45 ninaomba Mungu niwe daktari wakati huo ndio unaanza shahada ya kwanza <laughs> nikaendelea ya kwanza ikaisha ya pili ikaisha na leo ni kuambie nina miaka 43 na tano haijafika ninachotaka niseme ni nini ni kwamba hayo maono yako ukiyarefusha halafu ukiyafuatilia inawezekana 
Lakini sikusema kwamba nataka degree ya tatu miaka kabla ya 45 alafu nikakaa nyumbani. Manake kila mahali penye fomu inayohusu elimu nilikuwa na idaka. <laughs> kila mahali penye fomu inayohusu elimu nilikuwa na idaka. Alafu nikisha idaka ikikubali, nikikaa kusoma, nasoma kweli sio kutania. Ukikaa kwenye biashara, fanya biashara kweli usitanie. Ukienda kazini, fanya kazi kweli usitanie. Yale maono unayoyapanga ukiyaombea na ukifanya bidii yatatokea. Na mimi natamka ya kwamba yatokee kwako katika jina la Yesu Kristo. Na kama ulikuwa una bidii, leo Bwana akupe bidii yakatokee kwako katika jina la Yesu Kristo. Hebu simama. Asubuhi ya leo tunataka kila mtu akaombe kwa ajili ya maono yake. Na kama ulikuwa hujajua namna ya kupanua kile kibanda chako, ulikuwa hujajua namna ya kupanua ile mifugo yako, ulikuwa hujajua namna ya kupanua kurefusha hata kule kazini kwako, unaweza ukajiuliza hivi hivi sasa najipanuaje hapa kazini? Maana nasubiri mpaka nipandishwe cheo, mpaka mtu anione. Jipandishe kwanza kwenye ulimwengu wa roho, alafu utajikuta unapandishwa kwenye ulimwengu wa kawaida. Kama umebakia kwenye nafasi ile ile kila siku, sema hapana, mimi nafasi ya usekretari kwenye ulimwengu wa roho imetosha. Sasa hivi mimi naenda, naenda juu, naenda kuwa mkuu wa idara. Jipandishe kwanza. Hivi unanielewa? Mwambie mwanzako jipandishe kwanza. Jipandishe kwenye ulimwengu wa roho. Halafu matokeo yake itakuja kuthibitika kwenye ulimwengu wa mwili. Mimi kuna vitu vingi huwa najiambiaga peke yangu. Ningekuwa na visemaga huko nje, ningekuwa nimeshachukiwa na kila mtu. Lakini hivyo vitu ukiwaambia watu huko nje watakuchukia. Jiambie mwenyewe. <laughs> Wanasemaga usipojipa raha hakuna mtu mwingine atakupa. Jipe raha kwa kujiambia mwenyewe vitu vinavyokuumba kwenye ulimwengu wa roho. Sasa leo nakupa nafasi dakika hizi chache. Ombea maono yako. Jiweke kwenye position unayotaka kuwa katika ulimwengu wa roho. Alafu kiondoka hapa jifuatilie. Sio lazima itokee leo. Lakini ni hatua. Utakuwa unapiga hatua, unapiga hatua, unapiga hatua mpaka utafika pale ambako unataka. Kwa sababu ya muda twende moja kwa moja kwenye maombi. Hebu sema Bwana Yesu, nina kushukuru kwa neno lako la asubuhi ya leo. Nimetambua ya kwamba wewe ni Mungu ambaye unafanya kazi katika mazingira yote hata katika mazingira ya udhaifu wewe unajitukuza ulitumia chupa moja ya mafuta kuondoa umaskini kwa yule mwanamke mjane viko vitu kwenye maisha yangu vinavyofanana na chupa moja ambavyo sijajua namna ya kuvitumia kuukuza uchumi wangu asubuhi ya leo naomba ufungue macho yangu ili niweze kuiona hiyo chupa ya kuondoa umaskini kwenye maisha yangu unionyeshe na majirani walio sahihi ambao ninaweza kushirikiana nao kuboresha uchumi wangu nionyeshe watu ambao ninaweza kushirikiana nao kuboresha uchumi wangu tena Yesu unisaidie niwe na maono makubwa sawa sawa na unavyoniangalia nisijione mnyonge nisijione mdogo lakini nikae mahali ambako wewe unataka nikae katika jina la Yesu uchumi wangu ninauhamisha kutoka kwenye hali ya unyonge kwenda kwenye hali kubwa hali ya mafanikio katika jina la Yesu cheo changu ninakihamisha kutoka kwenye levo ya kudharauliwa kwenda kwenye levo ya heshima katika jina la Yesu palipo na vichache ninapata mkia kubadilishwa pakapokee utele katika jina la Yesu hebu sema na Mungu mwenyewe sasa asubuhi hii mwambie Bwana kwa ajili ya uchumi wako mwambie Bwana kwa ajili ya kazi yako mwambie Bwana kwa ajili ya cheo chako nimekwambia jipandishe mwenyewe kwenye ulimwengu wa roho jipandishe kwenye ulimwengu wa roho jipandishe kwenye ulimwengu wa roho Hayupo mtu atakupandisha katika ulimwengu wa kawaida kama hujasogea kwanza kwenye ulimwengu wa roho. Pandisha biashara yako kwenye ulimwengu wa roho. Pandisha uchumi wako kwenye ulimwengu wa roho. Yes. Baba katika jina la Yesu Kristo. Tunaliadhimisha jina lako. Asante kwa neno lako la asubuhi hii ya leo. Wewe unataka kutubariki wanao. Asante maana haya ni majira ya kutubariki. Asante maana haya ni majira ya kutuinua. Asante kwa kuwa haya ni majira ya kurejesha heshima ambayo imeondoka kwa watakatifu wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai Mungu muumba wa mbingu na nchi
Inaomba ukapate kumshepo kila mmoja aweze kufikiri sawa sawa na jinsi unavyotaka afikiri katika jina la Yesu yule ambaye amekata tamaa amekata tamaa kwa sababu ya vi, ya, ya umaskini E Mungu kamuonyeshe rasilimali zinazomzunguka ukamuonyeshe namna ambavyo anaweza akachomoka katika jina la Yesu umesema mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki aki, a, a, kila alifanyalo litafanikiwa na mimi ninatangaza mafanikio asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo ya kwamba kila alifanyalo litafanikiwa kila alifanyalo litafanikiwa utupe neema ya kufanya vitu maana Mungu mafanikio yetu yako katika yale tuyafanyayo mafanikio yetu yako katika yale tuyafanyayo tupe neema ya kufanya wakati mwingine tumekusubiri kumbe unataka tufanye vitu ili uweke baraka tupe neema hiyo ya kufanya vitu bwana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai ili tuzione baraka zako ili tuzione baraka zako ili tuone ushindi wako mfalme katika jina la Yesu Kristo yuko mtu ambaye uchumi wake bwana umekwama hata aoni namna kila anapojaribu kuweka fedha zake fedha zake zinazama asubuhi ya leo tunatamka kustopisha huyo anayekula tunamnyamazisha huyo anayekula katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai katika jina la Yesu hakuna tena fedha kuzama hakuna tena mtaji kuzama katika jina la Yesu wape maono makubwa yule ambaye alikuwa na maono kidogo Mungu mrefushie maono mrefushie maono mrefushie maono mrefushie maono katika jina la Yesu katika jina la Yesu tena umpe nguvu asikate tamaa asikate tamaa katika jina la Yesu Kristo achilia neema yako ya kuwasaidia achilia neema yako ya kutusaidia yule aliyeko kazini ambaye amekuwa kwenye levo ile ile ambaye anadharauliwa ambaye kila siku wanapanga mikakati ya kumtoa mikakati ya kumteremsha Mungu ninasimika kiti chake ninasimika kiti chake mahali pale katika jina la Yesu na naachilia neema ya kwenda juu neema ya kuinuliwa neema ya kuinuliwa neema ya kuinuliwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai Pokea heshima na utukufu kwa kubariki uchumi wa kila mmoja Pokea heshima na shukrani kwa kutusaidia asubuhi hii katika jina la Yesu Kristo. Hebu mshangilie Yesu kwa makofi mengi 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 na vigelegele. Wakati huu andaa sadaka yako. Sogea mbele hapa tuweze kumshukuru Bwana na kuiombea siku hii ya leo. Waimbaji karibu. Sogea mbele. Wote